Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari Delegasi Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan bangunan argumentasi kami terkait perampasan hak politik para ex-HTI dan PKI lewat rancangan Undang-Undang Pemilu. Saya, Marmita Moedia, sebagai pembicara pertama, bersama rekan berpikir saya, Catur Alfiano Gilteres, yang berdiri pada posisi pro, dan Lana Fadil Kosalah, yang berdiri pada posisi kontra. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya Indonesia merupakan negara pluralisme, yaitu negara yang memiliki dan menghargai keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai seboyan kita, yaitu Bineka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki banyak keragaman, Indonesia harus tetap satu. Untuk itu, pemerintah harus mendorong keberagaman tersebut menjadi sesuatu kekuatan untuk bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional menuju Indonesia yang lebih baik. Untuk menjadi negara kesatuan, bukan hanya sekedar kepentingan atau sikap politik belaka, melainkan didasarkan pada persatuan dan keadilan yang selaras dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1, di mana dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa, bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan, Indonesia tentu menemui banyak masalah. Sebagai contohnya, yaitu hadirnya HTI sebagai organisasi kemasyarakatan atau organisasi serupa yaitu Partai Komunis Indonesia. HTI sendiri sudah hadir di Indonesia sejak tahun 1972. HTI mengawalinya dengan gerakan dakwah kampus dengan sebutan dakwah Islamiyah Indonesia dan juga membuat organisasi sayap dakwah yang digunakan untuk merekrut dan menyebarkan pemahaman keagamaan versi mereka ke masyarakat luas. Namun, semakin ke sini semakin terlihat bahwa organisasi ini orientasinya tidak hanya berfokus pada ajaran keagamaan, akan tetapi sudah dipengaruhi oleh orientasi politik yang mengancam keutuhan negara kesatuan Indonesia. Sementara itu, Dewan Juri yang terhormat, PKI adalah partai komunis non penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok, yang pada akhirnya dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang dan dibubarkan pada tahun berikutnya yaitu tahun 1966 yang didasari oleh TAP MPRS nomor 25 garis miring MPRS garis miring 1966. Lantaran PKI ini dianggap sudah meresahkan masyarakat dan merupakan dalang di balik peristiwa G30 SPKI. Dewan Juri yang terhormat, HTI dan PKI telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai organisasi terlarang karena dianggap sebagai pemicu perpecahan di Indonesia. Oleh karena itu, dirumuskanlah rancangan Undang-Undang Pemilu Pasal 182 Ayat 2 Huruf II dan Pasal 182 Ayat 2 Huruf JJ sebagai aturan pelarangan bagi ex-HTI dan PKI untuk ikut serta dalam pemilu. Hal ini menimbulkan banyak reaksi sehingga menimbulkan polemik di masyarakat baik yang mendukung akan aturan tersebut maupun yang menolaknya. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seseorang menandakan maksud yang terdapat dalam pikirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat dan rekan berpikir yang saya cintai dan debat ini yang saya muliakan. Di sini saya berdiri di posisi pro akan menyampaikan bangunan argumentasi terkait mosi perampasan hak politik para ex anggota HTI dan PKI lewat rancangan undang-undang pemilu. Saya amat sangat setuju jika rancangan undang-undang pemilu segera disahkan bahwasanya pada rancangan undang-undang pemilu pada pasal 182 ayat 2 huruf II menyatakan secara jelas bahwa calon presiden, wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota serta anggota DPRD Kabupaten bukan merupakan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30 SPKI dan pada huruf JJ menyatakan secara jelas yang bukan merupakan anggota HTI selain itu disebutkan pula pada pasal 311 huruf M dan P dan pasal 349 ayat 2.7 dan 8 dan pasal 357 tentang surat keterangan pada poin 7 dan 8 wajib mencantumkan surat keterangan tidak terlibatnya organisasi terlarang yaitu PKI dan HTI. Dewan juri yang terhormat perlu kita ketahui 
Pembubaran PKI telah ditetapkan pada keputusan Menteri Presiden nomor 1 garis miring 3 garis miring 1966 yang kemudian dikukuhkan melalui ketetapan MPRS garis miring 25 garis miring 1966 yang menyatakan secara jelas tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunisme atau markisme leninisme. HTI sendiri sudah menjadi ormas terlarang di Indonesia sejak 19 Juli tahun 2017. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU sampai 30 titik AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM AHU sampai 0028.60.10.2014 2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. Pencabutan badan hukum HTI merupakan tindak lanjut dari penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Dilihat dari segi formil, tindakan pencabutan tersebut memang telah mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Perpu nomor 2 tahun 2017. Pencabutan status badan hukum HTI ini tidaklah melanggar HAM karena pada pasal 28J ayat 2 menjelaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai keagamaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dalam pasal tersebut, yang perlu kita garis bawahi menurut saya adalah keamanan dan ketertiban. Itulah yang dibutuhkan masyarakat Indonesia sekarang dengan mendengar kata PKI dan HTI menjadi momok menakutkan. Perbedaan HTI dan PKI terletak pada ideologi atau sudut pandang. Pada intinya HTI memiliki sebuah ideologi yang mengusung konsep khilafah, sedangkan PKI sebuah partai politik yang berhaluan komunis yang telah merencanakan kudeta pada tahun 1965. Dan PKI sendiri sudah sangat melenceng dari ideologi bangsa Indonesia yang ingin merubah Pancasila. Sebagian besar masyarakat kita menganggap HTI dan PKI sebagai momok yang menakutkan. Mendengar kata komunisme saja, kita sudah dibuat takut dan ngeri. Mengingat kekejaman yang telah dilakukan PKI dan simpatisannya di masa lalu, kita bisa lihat ilustrasinya dalam tayangan film G30 SPKI. Dalam ilustrasi tersebut, telah tergambarkan betapa menakutkannya kekejaman PKI sehingga masih terbayang di benak masyarakat hingga sekarang. Sehingga organisasi-organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila harus segera dibubarkan. Karena mengakibatkan masyarakat kita tidak mempunyai rasa ketenangan, rasa aman, dan ketertiban yang mana rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan sebu sudah diatur, maaf saya ulangi, Ketakutan sudah diatur dalam pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah. Itulah yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pihak justisia ruat selum sekalipun langit esok runtuh keadilan harus tetap ditegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Saya sebagai pembicara kontra dalam mosi perdebatan kali ini akan menyampaikan argumentasi saya terkait dengan perampasan hak politik bagi para ex anggota PKI dan HTI lewat rancangan undang-undang pemilu. Permasalahan ini muncul lantaran pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat berencana untuk membuat rancangan Undang-Undang Pemilu. Pasal yang sangat kontroversial adalah pada pasal 182 ayat 2 huruf II dan JJ yang menyatakan pelarangan bagi siapapun yang ingin mencalonkan dirinya pada pemilu mendatang tidak pernah masuk ke dalam anggota PKI dan pernah menjadi anggota HTI. Kita semua tahu bahwa Partai Komunis Indonesia adalah organisasi terlarang yang pernah yang telah dibubarkan pemerintah pada tahun 1966 silam. Ajaran serta kaidahnya pun seperti diharamkan sampai sekarang. Sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia adalah sebuah organisasi masyarakat berhaluan pan-islamisme yang menjunjung tinggi konsep khilafah yang telah dibubarkan oleh pemerintah lewat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2017. 
Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak pilih dalam pasal 43 menyatakan bahwa setiap warga berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dari pasal tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa kita sebagai manusia juga warga negara Indonesia berhak menggunakan hak kita untuk memilih ataupun dipilih dalam pemilu. Dewan Juri yang terhormat, dalam pembuatan produk hukum haruslah diterapkan asas keadilan. Hal itu tercantum dalam pasal 6 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang mengatur tentang hak pribadi dalam pasal 23 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Ini berarti bahwa maupun X dari anggota HTI dan juga PKI, walaupun ideologi dan pandangannya melenceng dari Pancasila, tetap berhak untuk mengikuti ajang pemilu. Dewan Juri yang terhormat, jika rancangan undang-undang pemilu tersebut disahkan sama halnya dengan menghalangi hak orang untuk ikut andil dalam membangun bangsa dan negara, dan juga mencederai demokrasi Indonesia, pemerintah, hanya boleh membubarkan atau melarang organisasi tersebut mau tapi tidak boleh mencabut hak politik seseorang. Terlebih pada saat pembubaran HTI, keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mencabut status badan perkumpulan HTI, bukan menjadikan HTI sebagai organisasi terlarang. Dewan Juri yang terhormat, kita tidak boleh melarang atas kebebasan hak sipil dan hak politik bagi ex pengurus dan anggota dari PKI juga HTI. Kita juga tidak boleh melarang keturunan dari ex anggota PKI untuk ikut berpartisipasi dalam panggung politik. Efek yang ditubulkan jika rancangan undang-undang pemilu tersebut disahkan akan terjadi ketimpangan sosial di mana ex dari anggota PKI maupun anak cucunya dan juga ex dari anggota HTI akan dikucilkan masyarakat karena mereka akan, di, akan ditindas dan mendapat sanksi diskriminasi yang lebih besar oleh masyarakat mengingat pada periode tahun 60-an sampai 90-an telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan kepada ex anggota PKI dan juga pengikutnya. Solusi yang saya hadirkan dalam mosi perdebatan kali ini adalah dengan mau menerima mereka semua karena setiap perbedaan adalah ciri utama bangsa Indonesia. <tuh> dengan ini kita bisa menghadirkan generasi penerus bangsa yang berprestasi tanpa melihat latar belakang mereka, sebagai contoh adalah Ripka Citaningsih adalah figur yang patut untuk kita jadikan teladan walaupun dia adalah anak dari anggota PKI, namun dia bisa membuktikan prestasinya dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Asas equality before the law mengatakan bahwa setiap orang memiliki derajat yang sama di mata hukum, yang artinya kita masyarakat Indonesia juga ex dari anggota PKI dan HTI, memiliki derajat yang sama di mata hukum. Demikianlah argumentasi saya dalam morsi perdebatan kali ini. Dan saya selaku pihak kontra masih tetap berpegang teguh untuk menolak dengan disahkannya rancangan undang-undang pemilu. Terima kasih. Dewan juri yang terhormat, perampasan hak politik para ex HTI dan PKI lewat rancangan undang-undang pemilu masih menuai pro dan kontra. Setiap warga yang mendiami suatu wilayah atau negara memiliki hak asasi sebagai manusia. Begitupun dengan masyarakat Indonesia, setiap warga berhak mendapatkan haknya masing-masing. Hak dari setiap individu tersebut dikenal dengan hak asasi manusia atau HAM. Hak asasi manusia diatur dalam pasal 28A sampai J, di mana dalam pasal 28A menjelaskan tentang setiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Kemudian, pada pasal 28i ayat 2 yang berisi setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif. Dan pasal 28j yang menjelaskan mengenai hak asasi manusia yang wajib dihormati. Dalam pasal tersebut, menjadi sebuah senjata kuat di mana negara seharusnya menjamin hak atas politik orang lain tanpa melihat latar belakang suatu organisasi masyarakat dari warga tersebut. 
Namun di sisi lain, sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Salah satu cara menjalankan kewajiban tersebut adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Karena apapun kebijakan atau aturan yang telah diberlakukan, tentunya sudah melewati sebuah perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan segala kemungkinan dan resiko yang akan terjadi. Untuk itu, perlu adanya rasa saling percaya antara masyarakat dan pemerintah demi mewujudkan negara Indonesia yang damai di atas segala perbedaan di dalamnya. Sekian dan terima kasih.